ഹലോ ഗൈസ് ലെംഡിസിന്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പിന്നെ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ക്യൂ ടി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യോ ബാക്കിയുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യോ എന്നുള്ളതൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും എക്സാമിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ മാക്സിമം പോർഷൻ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യും അതിനുള്ള പ്രയത്നത്തിലാണ് ഞങ്ങളും നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കൂടെ ഇപ്പോൾ സപ്പോർട്ടായിട്ട് ഞങ്ങളെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയിരുന്നു ഈ കൊറലേഷന്റെ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് കൊറലേഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് പറയാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വിട്ടുപോയിട്ടിരുന്നു അത് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം പോസിറ്റീവ് കൊറലേഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം പോസിറ്റീവ് കൊറലേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഡാറ്റ കാണാം എ എന്ന് എ ബി അതായത് ബൈവേരിയന്റ് ഡാറ്റയാണ് രണ്ടും ബൈവേരിയന്റ് ഡാറ്റ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞതാണ് ഈ ബൈവേരിയന്റ് ഈ രണ്ട് ഡാറ്റയിൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഡാറ്റ എക്സ് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് അതേപോലെ വൈ എന്ന വേരിയന്റ് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് നാപ്പത് നാപ്പത്തഞ്ച് അറുപത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എക്സ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എക്സ് എന്ന വേരിയന്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വൈ വേരിയന്റ് ഇപ്പൊ എന്താണ് കൂടി 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 പോവാണ് അതായത് ഇപ്പൊ പത്തിന്റെ ഇരുപതാണ് പതിനഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ചാണ് അതേപോലെ ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി പോവാണ് അപ്പം അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് എന്ത് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഇനിയിപ്പൊ സപ്പോസ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു പോവാണെന്ന് വെച്ചോളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പറയാ മുപ്പത് ഇരുപത്തഞ്ച് അത് എങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു പോവാണ് അതേപോലെ അതിനനുസരിച്ച് വൈയുടെ വാല്യൂ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞാണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ അതും അതും എന്താണ് പോസിറ്റീവ് കൊറലേഷൻ അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിരിക്കും എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിരിക്കും വെച്ചാൽ എക്സ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ വൈയും കൂടും അതല്ല എക്സ് കുറയാണെങ്കിൽ വൈ എന്ന വേരിയന്റും കുറയും അതാണ് പോസിറ്റീവ് കൊറലേഷൻ ദെൻ നെഗറ്റീവ് കൊറലേഷൻ നെഗറ്റീവ് കൊറലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡാറ്റ നോക്കുക അതായത് എക്സ് വൈ എന്ന രണ്ട് വേരിയന്റ് ഉണ്ട് ഇതിൽ എക്സ് അഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദെൻ വൈ വേരിയന്റ് ആറ് നാല് മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് എന്ന ഈ ഒരു വേരിയന്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വൈ എന്ന വേരിയന്റ് എന്താണ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അപ്പം ഇൻഡയറക്റ്റ് പ്രൊഫഷൻ ആണ് അപ്പൊ അത് അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് കൊറലേഷൻ അതേപോലെ പോസിറ്റീവ് കൊറലേഷൻ നെഗറ്റീവ് കൊറലേഷൻ പോസിറ്റീവ് കൊറലേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ വൈയും കൂടും അതല്ല എക്സ് കുറയാണെങ്കിൽ വൈയും കുറയും എന്താ വെച്ചാൽ ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊഫഷൻ ആയിരിക്കും ഇനി അതായത് നെഗറ്റീവ് കൊറലേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ എന്താവും വൈ കുറയും അതായത് എക്സ് കൂടും പക്ഷെ വൈ എന്താണ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞാണ് പോവാ അതല്ല എക്സ് കുറയാണെങ്കിൽ വൈ കൂടും വെച്ചാൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിരിക്കും നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അതിന് നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് കൊറലേഷൻ ഇത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറയാൻ വിട്ടുപോയ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ഇനി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് എന്താ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കൊറലേഷൻ അതായത് സ്കാറ്ററിംഗ് മെത്തേഡ് ഗ്രാഫിക് മെത്തേഡ് തുടങ്ങിയ കുറെ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അതിന്റെ കൊറലേഷൻ അനാലിസിന്റെ മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൊറലേഷൻ അനാലിസിന്റെ മെത്തേഡ്സ് ആണ് അതായത് മെത്തേഡ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഒരു വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ മെത്തേഡ് ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ മോഡൽ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് ഈ മെത്തേഡ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതിന് ഈ ലേണ്ടിസിന്റെ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് ക്ലാസ് വരാനുണ്ട് അതേപോലെ ഫോർത്ത് സെമ്മിന്റെ പല ക്ലാസ് എല്ലാ സെമസ്റ്ററിനെയും പല ക്ലാസ്സുകളെയും തന്നു വരാനുണ്ട് റെഡിയായി റെഡിയായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ പുതിയ പുതിയ മെത്തേഡ്സ് അതായത് പെട്ടെന്ന് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ ഓർത്തെടുത്ത് എഴുതി എക്സാമിനൊക്കെ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന പുതിയ പുതിയ നല്ല നല്ല മെത്തേഡുകൾ ഞങ്ങൾ ആ മെത്തേഡിലൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അതിലൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ എല്ലാത്തിനും നോക്കാം നമുക്ക് കൊറലേഷൻ അനാലിസിന്റെ മെത്തേഡ് ആറ് മെത്തേഡ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പം അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ചെറിയൊരു ഷോ എടുക്കണ്ട് ഇത്ര ഓർത്ത് വെക്ക
സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം മെത്തേഡ് നോക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഡാറ്റ ഈ ബൈവേരിയൻ്റ് ഡാറ്റ ഒന്ന് നോക്കാം ബൈവേരിയൻ്റ് ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് വേരിയൻ്റ് ഉള്ള ഡാറ്റയെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബൈവേരിയൻ്റ് ഡാറ്റ അതായത് എക്സ് വൈ ത്രീ രണ്ട് വേരിയൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബൈവേരിയൻ്റ് ഡാറ്റയെ ഒന്ന് നോക്കാം ഈ ബൈവേരിയൻ്റ് ഡാറ്റ എക്സ് നോക്കിയാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ദെൻ വൈ ത്രീ ടു ഫോർ ഫൈവ് വൺ അപ്പം അതിൻ്റെ സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം പ്ലോട്ട് ചെയ്യണം വരക്കണം അപ്പോൾ സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ അതാ ഇവിടെ ഒരു ഗ്രാഫ് നമ്മൾ എക്സ് എക്സും വൈ എക്സും വരക്കുന്നു ദെൻ നമ്മൾ എന്താ പറയുക എക്സ് 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 വേരിയൻ നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിൽ എന്താ കുന്നോട്ടി നോട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ സ്കെയിൽ നമ്മൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് തന്നെ എടുക്കാം അതിൻ്റെ സ്കെയിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ദെൻ വൈ വൈ ആക്സിൽ ഈ വൈ വേരിയൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ത്രീ ടു ഫോർ ഫൈവ് വൺ അത് നമ്മൾ സ്കെയിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് തന്നെ എടുക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇനിയിപ്പം ഈ എക്സ് വേരിയൻറ്റ് അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് അങ്ങനെ അപ്പോൾ വൈ വേരിയൻ്റ് ചിലപ്പം വേറെ രീതിയിലാണ് പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് ആ രീതിയിലാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ സ്കെയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതണം സ്കെയിൽ അല്ല എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല തന്ന ഡാറ്റ അനുസരിച്ച് എക്സ് 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 ആക്സിലും വൈ ആക്സിലുള്ള എന്ത് സ്കെയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് എഴുതണം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ എക്സ് ആക്സിസ് എക്സ് ആക്സിസിൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ എക്സ് വേരിയൻറ്റ് വണ്ണ് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ആനുപാതികമായിട്ടുള്ള വൈ വേരിയൻറ്റ് ത്രീ അപ്പം എക്സ് വൺ വൈ ത്രീ ഒരു ഡോട്ട് ഇട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം മെൻഷൻ ചെയ്യാം ദെൻ എക്സ് വേരിയൻറ്റ് ടു വൈ വേരിയൻറ്റ് ടു അപ്പം അത് നമ്മൾ ഒരു ഡോട്ട് ഇട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യാം എക്സ് ടു വൈ ടു ദെൻ എക്സ് വേരിയൻറ്റ് ത്രീ വൈ ഫോർ എക്സ് ത്രീ വൈ ഫോർ ദെൻ എക്സ് ഫോർ വൈ ഫൈവ് എക്സ് ഫോർ y ഫൈവ് ദെൻ എക്സ് ഫൈവ് വൈ വൺ എക്സ് ഫൈവ് വൈ വൺ ഇതാണ് ഈ തന്ന ഡാറ്റയുടെ സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ ഈ ഗ്രാഫിൽ എന്ത് ചെയ്യുക അവരുടെ ബ്ലാക്ക് ഡോട്ടുകളായിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുക ഗ്രാഫ് ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ തന്ന ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സ്കെയിൽ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും വരയ്ക്കുക അത് സ്കെയിൽ എക്സ് ആക്സിസിൽ എക്സ് വേരിയൻറ്റിൻ്റെ സ്കെയിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുക വൈ ആക്സിൽ വൈ വേരിയൻറ്റിൻ്റെ സ്കെയിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുക എന്നിട്ട് നോക്കിയിട്ട് എക്സിന് എക്സ് വൺ വൈ ത്രീ ഇത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിൽ സ്കാറ്റർ ഡയഗ്ര ഈ ഗ്രാഫിൽ ഈ ആക്സിസിൽ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഫൈനലായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം ഇതാണ് കൊറലേഷൻ കൊറലേഷൻ മെത്തേഡിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കൊറലേഷൻ കണ്ടുപിടി സ്റ്റഡി ചെയ്യാനുള്ള ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് സ്കാറ്റർ ഡയ ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഈ സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുള്ളൂ സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം ആയിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇതിന്ന് ഇതിപ്പോൾ എന്താ പറയുക പോസിറ്റീവ് ആണോ ഹൈലി ഹൈ ഹൈ ഡിഗ്രി പോസിറ്റീവ് കൊറലേഷൻ ആണോ നെഗറ്റീവ് കൊറലേഷൻ ആണോ ലോ ഡിഗ്രി നെഗറ്റീവ് കൊറലേഷൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഒരു സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം ആയതല്ലേ ഉള്ളൂ ഇനി ഈ സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം തന്നെ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക അല്ലെ എങ്ങനെ എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രത്തില് സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് അത് പിന്നെ കൊറലേഷൻ എങ്ങനെ സ്റ്റഡി ചെയ്യാം എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം എത്ര ഹൈ ഡിഗ്രി ആണ് ലോ ഡിഗ്രി ആണ് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം എന്നുള്ളത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മൂന്ന് മൂന്ന് ഡയഗ്രാം കാണാം മൂന്ന് സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം ഇതിൽ നമ്മൾ ഇത് സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം ഈ സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഡോട്ട് മാത്രമായിരുന്നു എന്ത് അടയാളപ്പെടുത്തിയത് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അക്യൂട്ട് ആങ്കിളിൽ എക്സ് ആക്സിലേക്ക് അക്യൂട്ട് ആങ്കിളിൽ ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ അടയാളപ്പെട്ട ഡോട്ട്സ് ആ ഡോട്ട്സിന്റെ ഡോട്ട്സ് ആ ലൈൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായി വരുന്ന രൂപത്തിൽ അക്യൂട്ട് ആങ്കിൾ എന്ത് ചെയ്യാം സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രത്തിൽ ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഈ അക്യൂട്ട് ആങ്കിൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ ടു എക്സ് ആക്സിസ് സീറോ ടു നയൻറ
എന്താ പറയാ വ്യത്യസ്തമായ അകലങ്ങളാണ് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു ഡോട്ട് ഇവിടെ ആണ് ഒരു ഡോട്ട് ഇവിടെയാണ് അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ അകലങ്ങളാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് എന്ത് ലെസ് ഡിഗ്രി പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്ന് മനസ്സിലായാലോ അതായത് ഇത് ഹൈ ഡിഗ്രി പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡോട്ട്സ് എല്ലാം അടുത്തടുത്താണ് നമ്മൾ വരച്ച സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് അടുത്തടുത്താണ് വരുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ഹൈ ഡിഗ്രി പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ദെൻ നമ്മൾ വരച്ച സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനിന്റെ മേലെ തന്നെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡോട്ട്സ് എല്ലാം ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ദെൻ ദെൻ ഡോട്ട്സ് എല്ലാം വ്യത്യസ്തമായ ഗലങ്ങളിലാണ് കുറച്ച് ഫാർ ആണ് കുറച്ച് ദൂരത്താണ് നമ്മൾ വരച്ച സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് കുറെ ദൂരങ്ങളിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ലെസ് ഡിഗ്രി പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയും എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഡിഗ്രി മനസ്സിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായത് അതായത് ഡോട്ട്സിന്റെ ഈ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനുമായിട്ട് ഡോട്ട്സിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് അതിന്റെ കോറിലേഷന്റെ ഡിഗ്രി എത്രത്തോളം ആണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഈ സ്കേറ്റർ ഡയഗ്രാം ഉപയോഗിച്ച് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സ്കേറ്റർ ഡയഗ്രത്തിന്റെ നെക്സ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷന്റെ ഇതാ നമ്മൾ ഈ പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ്റെ മേലെ നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ്റെ അടിയുള്ള മൂന്ന് ഗ്രാഫ് നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ വരച്ചിരുന്നത് അക്യൂസ് ആംഗിൾ ആയിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ സീറോ ടു നയൻറ്റി ആംഗിൾ ആയിരുന്നു ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾ ആണ് വെച്ചാൽ ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾ വരയ്ക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് ലൈൻ്റെ എറൗണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് കിട്ടുന്നത് അതപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രത്തിൽ ഡോട്ട്സ് നമ്മൾ ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് ഈ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നത് ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾ ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയുടെ എക്സ് ആക്സിസുമായിട്ട് നയൻറ്റി ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലാണ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നത് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നതിന്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനിൽ വരുന്ന വരണം നമ്മുടെ ഡോട്ട്സ് അതല്ലെങ്കിൽ എന്താവണം ഈ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് വരണം അത് രീതിയിലായിരിക്കണം എന്ത് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഈ ലൈൻ വരയ്ക്കേണ്ട സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കേണ്ട എക്സ് ആക്സിസ് വരും അത് അക്യൂസിൽ വരയ്ക്കണോ ഒപ്റ്റ്യൂസിൽ വരയ്ക്കണോ എന്നുള്ളത് സ്കാറ്റർ ഡയറ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇപ്പം ഡോട്ട്സ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് വരയ്ക്കേണ്ടത് എന്തിലാണ് അക്യൂസ് ആംഗിൾ ആണ് ദെൻ ഈ രീതിയിലാണ് ഡോട്ട്സ് ഇങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഈ രീതിയിലാണ് ഡോട്ട്സ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായും വരയ്ക്കേണ്ടത് ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾ ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി ഈ ഇതാ ഇത് കൺസൾട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഹൈ ഡിഗ്രി പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ആണെന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾ ആണ് നമ്മൾ ഇത് വരച്ചത് അപ്പൊ ഇത് എന്താണ് ഹൈ ഡിഗ്രി നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡോട്ട്സ് എല്ലാം എന്താണ് ഇതുമായിട്ട് നമ്മൾ വരച്ച ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾ വരച്ച സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനോട്ട് വളരെ അടുത്താണ് അധികം ഡിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈ ഡിഗ്രി നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ജസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ ഇത് ഒപ്റ്റ്യൂസ് അക്യൂസ് ആംഗിൾ ആണ് വരച്ചത് ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾ ആണ് വരച്ചത് അപ്പം ഇത് അക്യൂസ് ആംഗിൾ വരച്ചത് ഹൈ ഡിഗ്രി പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ഇത് ഹൈ ഡി ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾ വരച്ച് ഡോട്ട്സ് എല്ലാം അടുത്ത് വരുന്നത് ഹൈ ഡിഗ്രി നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് പെർഫെക്റ്റ് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ആണ് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പെർഫെക്റ്റ് നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾ ആണ് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് പെർഫെക്റ്റ് നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഇനി ലെസ് ലോ ഡിഗ്രി നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ്റെ ഡയഗ്രാം ആണ് ഇത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞിരുന്നു ലോ ഡിഗ്രി പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡോട്ട്സ് ഡോട്ട്സ് എല്ലാം നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന അപ്പോൾ അക്യൂസ് ആംഗിൾ വരയ്ക്കുന്ന ഇതുമായിട്ട് ഫാർ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് പല 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 ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ഇത് ലോ ഡിഗ്രി പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾ ലൈൻ വരച്ചപ്പോൾ ഡോട്ട്സ് എല്ലാം ഡിഫറൻസ് ഡിസ്റ്റൻസിലാണുള്ളത്
ഇങ്ങനെ ഒരു റൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലാണ് നമ്മുടെ ഡോട്ട്സ് വരുന്നത് വെച്ചാല് ഇത് എക്സ് ആക്സിസ് സോറി ഇത് വൈ ആക്സിസ് ഇത് എക്സ് ആക്സിസ് ഈ രീതിയിലാണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ ഇതിന് നോ കൊറലേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് അല്ല നെഗറ്റീവ് അല്ല നോ കൊറലേഷൻ സീറോ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ വരച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നത് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം നമ്മൾ എങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാലും സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ കിട്ടില്ല ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇതിന് നോ കൊറലേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം മെത്തേഡുകൾ ഉള്ളത് ഇനി പിന്നെ അടുത്ത് തന്നെ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് കൊറലേഷൻ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ആണ് ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗ്രാഫിക് മെത്തേഡ് ഗ്രാഫിക് മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയഗ്രാം തന്നെ ഗ്രാഫ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോസിറ്റീവ് കൊറലേഷൻ ആണോ നെഗറ്റീവ് കൊറലേഷൻ ആണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടെത്തി വന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫിക് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഡാറ്റ രണ്ട് ബൈ വേരിയൻ ബൈ വേരിയൻ ഡാറ്റ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു എക്സ് വൈ രണ്ട് വേരിയൻസ് ഉള്ള ഡാറ്റ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഒരു ഗ്രാഫിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാണ് ഗ്രാഫിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ബൈ ആക്സിസിൽ ഈ ആക്സിസിൽ നമ്മൾ എക്സ് ആൻഡ് വൈക്ക് വരുന്ന കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിസ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും അതേപോലെ വൈ ആക്സിസ് ഇത് സോറി എക്സ് ആൻഡ് വൈ വേരിയൻ വരുന്ന കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ആക്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡിനോട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എക്സിന്റെ വേരിയ എക്സിന്റെ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ലൈൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ വൈന്റെ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് ലൈൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് നമ്മൾ അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ അത് പോസിറ്റീവ് കൊറലേഷൻ ആണോ നെഗറ്റീവ് കൊറലേഷൻ ആണോ എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് കൊറലേഷൻ ആണ് എങ്കിൽ ഈ എക്സിന്റെ എക്സ് വേരിയന്റ് വെച്ച് നമ്മൾ വരച്ച ലൈനും വൈ വേരിയന്റ് വെച്ച് നമ്മൾ വരച്ച ലൈനും എന്തായിരിക്കും സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ വളരെ അടുത്തു ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് എന്ത് പോസിറ്റീവ് കൊറലേഷൻ ഇനി നെഗറ്റീവ് കൊറലേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സിന്റെ വാല്യൂ വെച്ച് വരച്ച ലൈനും വൈയുടെ വാല്യൂ വാല്യൂ വെച്ച് വരച്ച ലൈനും രണ്ടും എന്തായിരിക്കും ഡിഫറെന്റ് ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും അതേപോലെ ഒരുപാട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ചില ഈ ഒരു ജിഗ്സാഗ് മോഷൻ ചില ഈ ഒരു ടൈപ്പിലാണ് ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് എന്ത് നെഗറ്റീവ് കൊറലേഷൻ അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് കൊറലേഷൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വരച്ച ഗ്രാഫ് ഗ്രാഫ് നമ്മൾ വരച്ച ഗ്രാഫില് എക്സിന്റെ വൈയുടെയും ഡയറക്ഷൻ സെയിം അതായത് അടുത്തുവാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് പോസിറ്റീവ് കൊറലേഷൻ എന്നും എക്സ് വൈ വരച്ച ഡിഫറെന്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് അതേപോലെ ഒരുപാട് ഡിസ്റ്റൻസും ഉണ്ട് രണ്ട് ലൈൻ തമ്മിൽ ഒരുപാട് ഡിസ്റ്റൻസും ഉണ്ട് എന്നെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് കൊറലേഷൻ എന്നുമാണ് പറയുന്നത് ഇത് ഈ രണ്ട് മെത്തേഡാണ് പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി ഇനി ഉള്ള മെത്തേഡ് അതായത് മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡായ കാൾ പേഴ്സൺസ് കൊറലേഷൻ കോയിഫിഷൻ ഒക്കെ എന്താണ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നുണ്ട് ഇനി വരുന്നത് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം വളരെ ഷോർട്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് മുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കീ നോട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സോൾവ് ചെയ്ത വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ബ്രേക്കിംഗ് മൈൻഡ് പ്രോഗ്രാം ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊസീജിയർ അതെങ്ങനെ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ ഞങ്ങളായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരും കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഈ വീഡിയോൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വാട്സപ്പ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫേസ്ബുക്ക് വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ സമ്മാനങ്ങൾ നേടുവാനും അതേപോലെ ഒരുപാട് ഗെയിംസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് സ്കീമുകളുണ്ട് ഇതിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഞങ്ങളെ പുതിയ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്സ് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റയിലും എഫ് ബിയിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കൂടാതെ എപ്പോഴും ഞങ്ങളായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ അഭിപ്രായങ്ങളോ നിർദ്ദേശങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് വഴിയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും കോണ്ടാക്ട് ചെ